Depois do primeiro ponto fora de casa, o Sampaio Corrêa agora foca na primeira vitória. O time está em Jaguaruna, Santa Catarina, e só segue para Criciúma nesta terça-feira. Décima primeira rodada terá início nesta segunda-feira. Estaremos apresentando também neste conteúdo alguns números da Série B do Brasileirão 2022. Olá minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao nosso canal, inscreva-se se ainda não o fez, compartilhe com seus amigos, deixe aquele like, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, deixe os seus comentários também aqui embaixo, são muito importantes para nós, então muito obrigado mesmo. Muita gente me perguntando o seguinte nos comentários, cadê o Soares, ainda está no Sampaio? Sim, o Soares está no Sampaio. Renatinho jogou é, o outro meia na partida. É importante que se diga para o torcedor que tem acompanhado que o Condé tem dado, sim, oportunidades para Soares, para Renatinho, para o Rafael Vila. Acontece que eles não estão afinados, né? Então eles precisam estar melhor quando ganhar essa oportunidade. O Soares ganhou N oportunidades. Pode ser que volte agora melhor quando tiver uma nova chance no Sampaio. Por enquanto, eles têm entrado e não têm resolvido lá muita coisa. Você viu o Renatinho? Você viu o Rafael Vila? E o Sampaio, às vezes, tem que improvisar mesmo o Eloy, que é um jogador de muito mais qualidade, muito mais coerente, muito mais lúcido, toques refinados. Eu já falei isso aqui um monte. Mas é isso, o Soares continua no Sampaio correr. Vamos ver se ele melhora. Porque o que nós queremos, o que o Sampaio quer, na verdade, e todos nós, claro, torcedor, é que é, esses homens de ligação do Sampaio tem, esses meias atacantes, que são os homens responsáveis por levar a bola até os homens de frente, que essa bola chegue com qualidade, que eles façam as melhores escolhas. É isso que a gente quer nesse momento para o Sampaio Correr Futebol Clube. A delegação tricolou depois do primeiro pontinho diante do Novo Horizontino. Agora foca no Cris uma. Esse jogo acontece nesta terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, no estádio é, Heriberto Rilse, lá o estádio do Cris uma, lá em Cris uma. O time tricolor voou de Campinas para... É, a cidade de Guajaruna, né, de é, Jaguaruna mesmo, a cidade de Guajaruna, que fica a cerca de 50, 52 quilômetros de Criciúma, e a diretoria do Sampaio, comissão técnica, eles resolveram permanecer em Jaguaruna, onde fica o aeroporto internacional, e só de lá, é, a, na terça-feira, que o Sampaio Corrêa vai seguir. O time vai treinar no campo do Caravaggio. Caravaggio é uma equipe que disputa a segunda divisão do campeonato catarinense. Inclusive, o próximo jogo do Caravaggio será exatamente contra o Criciúma, que também disputa a Série B do campeonato catarinense. Mas que formou um bom time é, para a Série B do campeonato brasileiro, jogo com o Sampaio Corrêa. É, a gente sabe que o Sampaio vai ter dificuldades diante do Criciúma, que vem de derrota para o Bahia, de virada, conseguiu colocar 1x0, o Bahia virou para 2x1, é, o Cláudio Tencati está numa pressão danada depois dessa virada do Bahia, é, o Criciúma também jogou em Salvador, vai ter que é, também voar com destino a Criciúma, onde já está inclusive, né, para esse confronto desta é, terça-feira diante do Sampaio Correia, precisando dar uma resposta hoje, a equipe está na zona de rebaixamento. Como é que está essa zona de rebaixamento? Quem foi que subiu? O Criciúma entrou nessa zona de rebaixamento porque desceu duas casinhas com a derrota diante do Bahia. Quem mais se beneficiou nessa rodada, sabe quem foi? Tombense e o Náutico. Ambos subiram oito degraus na classificação do Campeonato Brasileiro. Também se entrou na primeira página e o Náutico também. O Náutico é o nono e o Atombense está na décima colocação. O Sampaio Corrêa, que era nono, deu uma recuperada, foi para a oitava colocação. O Cruzeiro segue na liderança, o Cruzeiro é lá em cima com, 10, com 25 pontos e 10 jogos realizados. Aí a seguir vem o Bahia com 9, é, com 19, perdão. O Esporte é o terceiro colocado com 18 e o Grêmio de Futebol Porto Alegrense está é, na quinta colocação, o Vasco da Gama é o quarto colocado, é, o time do Vasco e o Grêmio empataram nessa última rodada, então o Vasco permaneceu ali é, no G4, entretanto desceu duas posições, agora é o quarto colocado, o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Novo Horizontino é, é o sexto colocado e o Sampaio Correia é, retomou então a sua oitava colocação na classificação. Essa rodada do Campeonato Brasileiro, ela vai começar nesta segunda-feira. E aí já vamos ter um jogo que será realizado. Ela vai nesta segunda-feira, né, o Campeonato Brasileiro, 
é, nesta segunda-feira então começa e só termina na quarta-feira. É bom lembrar que nós tivemos um jogo adiado, né, que foi lá da décima rodada, né, onde não tivemos o jogo da Chapecoense com Londrina. E por enquanto ainda não foi marcado. A 11 primeira rodada, então, compreende nesta segunda-feira, 20 horas, portanto, o Guarani recebendo o Operário, o Brinco de Ouro da Princesa também, com o técnico também já pressionado, os times de São Paulo, é, a Ponte Preta é a 19 nona, e o Guarani é a lanterna na vigésima colocação, então veja a responsabilidade que o Guarani tem para este jogo diante do Operário daqui a pouquinho, então, do Brinco de Ouro da Princesa nesta segunda-feira. Ah, nesta terça-feira vamos ter sete jogos e depois dois jogos na quarta-feira para fechar essa décima primeira rodada. Então os jogos são os seguintes. Jogos de, o, de, o jogo de hoje eu já falei. O Náutico amanhã às 19 horas recebe o Vasco da Gama no Estádio dos Aflitos. O Londrina no Estádio do Café recebe a Tombense. Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Uba, recebe o Brusque. O Ituano vai jogar diante da Ponte Preta em casa no Novelli Júnior em Itu às 20 horas e 30 minutos. O CSA no Repelé recebe a Chapecoense. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense recebe o Novo Horizontino. É, o jogo acontecendo 21 horas e 30 minutos na Arena Grêmio. Então, essas, esses são os jogos da terça-feira. E na quarta-feira teremos Cruzeiro e CRB, 19 horas no estádio do Mineirão. E o Bahia recebe na Arena Fonte Nova o Esporte Clube do Recife às 21 horas e 30 minutos. Portanto, essa é a 11 primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio Correia treinou lá na cidade de Jaguaruna, no campo, já falei, inclusive, do Caravaggio. Esses trabalhos são realizados. Sampaio não tem quase tempo para trabalhar, então o técnico Leonardo Condé, ele deve é, ou promover a volta do Ferreira ou manter o mesmo time, com o Ferreira sendo guardado aí para o segundo tempo, para dar mais força é, para o meio de campo do Sampaio Correia. É, se ele quiser mexer, ele pode tirar... O, o, o Rafael Vila, adiantando um pouquinho mais o Eloí, ou ele pode tirar o Eloí e colocar o Ferreira, mas está muito na cabeça lá do técnico, lá na frente, eu acho que ele vai permanecer de novo com o Pimentinha, é, jogando com o Poveda centralizado e Catatal pelo lado esquerdo, não vejo assim é, mudanças é, pontuais que ele faça ali no sistema de ataque do Sampaio Corrêa, mas tudo pode acontecer, o Sampaio conseguiu ser o primeiro pontinho fora de casa. Agora serviu para, lógico, para todos nós é, analisarmos o jogo e vermos também que é necessário que você coloque um time que surpreenda o adversário, não naquela que todo mundo acha que o Sampaio Corrêa vai se defender. Sampaio está jogando, Sampaio deu sete minutos de pressão em cima do Novo Horizontino, deixou o time com a pulga atrás da orelha. O Sampaio tem um dos melhores ataques dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, então se não, vejamos. O, a, 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 os números aqui da Série B para você, e aí eu vou chegar nesses números também da Série B a Série B até aqui foram 99 jogos realizados, se não tivesse o jogo adiado da Chapecoense com Londrina, chegaremos a 100 jogos, mas 99 jogos realizados, até aqui foram vitórias do mandante, 48 vitórias de visitante, 13 e 38 empates foram registrados, o melhor ataque até aqui é do Bahia com 13 gols e o pior ataque é da Chapecoense e da Ponte Preta, que até aqui marcaram somente cinco gols nessa competição. Mas eu tenho aqui, galera, como os principais ataques dessa Série B, além do Bahia, que marcou 13, tem Cruzeiro, que já marcou 12 vezes, Operário 11, Sampaio Correia 10 vezes e Ituano 10 vezes. Esses são os melhores ataques da Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma até aqui só marcou oito vezes, são oito gols, marcou o time do Criciúma. O Sampaio Correia está com uma média de um gol por jogo, então tricolou de aço. Se o Sampaio, o Sampaio está zerado também de saldo, marcou 10, sofreu 10, deu uma ajustada, a zaga não tomou gol no último jogo, mas o ataque também não marcou, foi um jogo igual diante do novo Horizontino e a gente fica aqui nessa grande expectativa. Quem são os, é, os outros números aqui? Os outros números. O pior ataque então é da Chapecoense da Ponte, eu já falei com 5, a melhor defesa do Vasco com três gols. A pior defesa é do CRB, que já tomou três gols. Mas a do Sampaio Corrêa está ali pertinho, né? com dez gols já sofridos. O time do Tricolor de São Pantaleão. E, e um a um, o, o, o placar que mais aconteceu, foram 18 vezes. Esse placar de um a um. Então o Sampaio vai aí para esse confronto diante do Criciúma. Lógico que lá eles dizem que o Criciúma vai vencer o jogo. O Criciúma joga sob pressão, mas que o resultado vai ser favorável ao time do Tigre, o time da casa, 
é, que o Tencate está bastante pressionado, que não é, fez alterações que pudessem mudar o panorama diante do Bahia. Enfim, são aqu é aquela história de sempre que a gente já conhece. O time visitante tem sempre, é, na opinião dos da casa, né, é, poder de ganhar o jogo antes mesmo de entrar em campo. Mas o Sampaio Corrêa está provando, mais uma vez, que é uma equipe que é qualificada, que é uma equipe que está, aos poucos, se ajustando melhor, Patou diante do Novo Horizontino, até que eram quatro jogos e quatro derrotas, já tem um empate, está na hora de focar nessa vitória. E também o Sampaio acha que é possível, sim, trazer uma vitória diante do Criciúma nesta terça-feira. Agora, é importante também que se diga que o jogo vai ser difícil, o Criciúma tem o Caio Dantas e o Sampaio Corrêa, tem jogado muito entrando no decorrer do período, e tem um outro jogador que também passou pelo Sampaio Corrêa, que é um dos melhores goleiros que eu vi é, nos últimos anos, passando a investir na camisa do Sampaio, que é o goleiro Gustavo, um goleiro muito firme, goleiro que raramente ele solta uma bola, é, quando rebate, a bola vai para o lado e não, de frente, como a gente vê muito goleiro rebatendo, a bola vai para frente, isso aí facilita muito a vida do atacante, o Gustavo é muito diferente, ele solta mais para os lados do campo a bola, e é um jogador firme, um goleiro firme. É, no Sampaio teve uma outra falha que acabou que um, fizesse com que a, o, esse ou aquele torcedor o criticasse bastante. Mas esse aqui são alguns números, então, do Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogos do Sampaio Correia, o Sampaio vai ter essa maratona, vai sair de Criciúma e já voando para São Luís, onde já encara na sexta-feira o Clube Náutico Capibaribe, não é fácil essa maratona que o Sampaio vai ter agora nesse mês de junho, uh, depois do Náutico, o Sampaio tem aí oito dias, mas entre esses oito dias, que é esse espaço de tempo, já é para voar para Porto Alegre, onde vai encarar o Grêmio, do Grêmio, o Sampaio já sai voando para Campinas, onde enfrenta a Ponte Preta, e aí sim retorna a São Luís do Maranhão, onde vai enfrentar o CSA. Então essa maratona grande do Sampaio Corrêa neste mês de junho, o Sampaio tem mais é, cinco jogos para serem realizados e é focar é, no jogo, é, é saber que não pode ter medo, esconder é, de nenhum adversário, porque nenhum adversário pode meter medo, eu não vejo ninguém acima do nível para dizer, não, esse time aqui está voando, não, 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 todos os times é, se equivalem, então, é, é, da estratégia do treinador é não ter medo de soltar o time, é partir e buscar um grande resultado. Em média de gols, a Cássio pode colocar, inclusive aí na tela para nós, só para fechar aqui o nosso conteúdo de hoje, a média de gols está assim, ó. veja a média de gols dos anos, essa, essa é a média de gols mais baixa que nós temos aqui nos últimos anos. E o artilheiro da competição, nesse momento, ele tem quatro gols, somente quatro gols tem o artilheiro da competição. Quem são os artilheiros da competição? O Luciano Juba do Esporte tem quatro gols, Arturo Villanova com quatro, da, é, da Vó do Bahia tem quatro, Diego Souza do Grêmio quatro e Paulo Sérgio do Operário com quatro gols. Esses aqui são os principais artilheiros. Para você ter uma ideia, estamos já, vamos caminhando para a décima primeira rodada da competição. Uh, no Sampaio Correio, o melhor artilheiro é o Poveda, que tem três, Marcelo Hermes e Marquinhos Gabriel do Criciúma, eles têm é, dois gols cada. Então, dois gols para cada um deles. O Sampaio tem um Poveda que tem três gols. E o André Luiz do Sampaio Corrêa é o outro artilheiro do Sampaio que tem dois gols nessa competição. Então, precisa melhorar bastante. Repito que a, 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 o Sampaio tem um gol por jogo. Então, indo por essa média, a gente espera que o Sampaio Corrêa marque aí diante do Criciúma. Esse gráfico que o Acácio vai mostrar para nós aí na tela, então acompanhe o gráfico de gols durante os últimos anos de pontos corridos no, na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2006, 2,5 gols a média, 2008 aí 3, 2010 aí tivemos uma média aqui de 2,5, né? Uh, tivemos em 2012 também, a média aqui é muito baixa, de 2,4, chegando até 2,8. 2014, tivemos aqui a média de 2,4. 2016, 2,3. 2018, 2,4. 2020, uh, nós tivemos 2,2. Uh, e 2022, 1,7. Então, a média de gols dessa temporada, 2022, bem mais baixa do que as dos anos anteriores, né? Então, é essa aí a média desse campeonato brasileiro da Série B. Minha galera, é isso aí. Grande abraço a todos. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Ligado, porque a Série B você acompanha aqui no canal Lécio Costa Narrador. Grande abraço a todos e até mais.